Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi khó đáp nhanh số 4 năm 2022. Câu hỏi số 1 của bạn To Nguyễn Cho tôi hỏi về kỷ luật của chiến trường ca Khi đó có một đơn vị của ta bắt được 20 tù binh Gồm 16 tên pot và 4 dân thường Những tên pot đã chửi rủa bộ đội ta thậm tệ Người chỉ huy trong lúc nóng giận Đã ra lệnh xử bắn cả 20 tên tù binh Vì họ vi phạm điều mà quân đội nhà Phật không được làm là giết dân thường và tù hàng binh. Sau đó năm người đã bị kết án tử hình, trong đó có hai người còn được đề cử tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Thật đau xót cả đơn vị đều rơi nước mắt. Kỷ luật như vậy có nặng quá không? Có thể bãi nhiễm chức vụ của họ cho họ lập công chuộc tội, sao mà nhân đạo với kẻ thù mà lại khắt khe với chính mình như vậy? Mong Hải Yến có thể giải thích thêm. Cảm ơn chương trình. Trả lời, nếu câu chuyện đúng như bạn kể, thì một phút nóng giận, người chỉ huy đã làm thiệt hại nặng nề cho quân đội. Nhân đạo với kẻ thù khi chúng đã trở thành tù hàng binh là việc buộc phải làm. Thứ nhất, đó là quy ước của thế giới, không được giết tù hàng binh trong chiến tranh. Trong mọi cuộc chiến tranh của ta, đều thực hiện chính sách tù hàng binh theo đúng quy ước quốc tế. Thứ hai, địch phi nghĩa, ta chính nghĩa. Sự nhân đạo đó thể hiện tính chính nghĩa của cuộc chiến mà chúng ta thực hiện. Giết tù binh làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội, của quốc gia. Thứ ba, chính sách tù hàng binh được ta thực hiện rất nghiêm túc, đó là quân lệnh. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Nếu ta đề ra mà lại không thực hiện nghiêm túc, kỷ luật lỏng lẻo, sức mạnh không còn. Việc giết 20 tù binh và dân thường mà không qua tòa án, đó là lạm sát, thực sự là tội ác. Tuy nhiên, việc xử tử tới 5 người của ta trong một đơn vị là rất lớn đấy. Sao không thấy hồi ký của cựu chiến binh nào nhắc tới câu chuyện này của đơn vị nào, bạn có thể cho biết được không? Hải Yến băn khoăn về tính xác thực của câu chuyện Câu 2 cũng của bạn To Nguyễn Chào Hải Yến và Win Win Việt Nam Cho tôi hỏi Khi nào vaccine Nanocovax của Việt Nam Mới được cấp phép sử dụng Lúc nào cũng bảo chưa đủ điều kiện Vậy sao ký test Việt Á Lại được cấp phép nhanh thế Có phải họ không muốn Nanocovax ra Vì họ không bán được ký test không Nhập ký test của Trung Quốc về gắn mắc Việt Nam nâng giá bán lời 4.000 tỷ đồng. Trả lời, cho đến nay vẫn chưa cấp phép cho vaccine Nanocovax. Khi nào đủ điều kiện, nghĩa là đạt được các tiêu chí khoa học, cụ thể là tiêu chí của WHO và CDC Việt Nam, phụ thuộc vào sản phẩm của đơn vị nghiên cứu sản xuất, không phụ thuộc vào đơn vị cấp phép thì chắc chắn sẽ được cấp phép. Việc ký test Việt Á được cấp phép nhanh cũng như vậy. Có phải họ không muốn Nanocovax ra vì họ không bán được ký test không? Không đúng. Test nhanh và vaccine có mối liên hệ không như cách suy đoán của họ. Thực tế, chúng ta đã nhập rất nhiều vaccine ngoại, tiêm cũng rất nhiều, nhưng vẫn phải test để kiểm soát. Có kit nội sẽ đỡ tiền nhập ngoại, cũng như có vaccine nội sẽ chủ động và tiết kiệm ngân sách. Nhập kit test của Trung Quốc về gắn mác Việt Nam rồi nâng giá bán lời 4 tỷ đồng. Kết luận này là suy đoán. Theo báo cáo của chính phủ, công ty Việt Á đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, đồng thời một số cá nhân đã vi phạm các quy định trong tổ chức thực hiện mua sắm, đấu thầu và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Theo chính phủ, đây là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã được chính phủ, thủ tướng chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tiến hành điều tra và khởi tố các cá nhân vi phạm. Như vậy, 
vi phạm trong vụ Việt Á đã rõ, nó liên quan đến kinh tế, đến các quy định trong đấu thầu và thi hành công vụ, không có nội dung chất lượng sản phẩm hay tệ hại hơn làm hàng giả như bạn nêu. Hãy thận trọng với những dư luận có mục đích sâu xa hơn chúng ta nghĩ. Câu thứ ba cũng của To Nguyễn. Cho tôi hỏi, trong hồi ký chiến trường ca, có cảnh máy bay của Việt Nam bay dọa quân Pol Pot rồi rút về, bắt được tù binh Pot hỏi cung xong rồi tha, kể cả tên chỉ huy cả sư đoàn Pot đánh sang Việt Nam, giết hại bao nhiêu người dân. Bộ đội ta đánh Pot khổ sở vì đánh để bảo toàn khi trúng hàng. Cả ba trường hợp trên đều thực hiện chủ trương nhân đạo của ta là không tận diệt vì dân Campuchia còn quá ít. Hải Yến có thể giải thích thêm không? Có phải vì thực hiện chủ trương trên mà cuộc chiến kéo dài chục năm và hy sinh thêm biết bao bộ đội không? Thông cảm tôi không biết gõ dấu. Trả lời, như chúng ta đã biết, Campuchia vốn ít dân. Mặc dù số lượng dân chết trong nạn diệt chủng do bị tàn sát, do bị đói, bị kiệt sức còn chưa thống nhất. Nhưng nếu lấy con số trung bình cũng hơn 2 triệu người trên tổng số dân gần 8 triệu dân lúc đó. Cuộc tổng điều tra dân số tính đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 2019, tổng dân số Campuchia là 15 triệu 288.489 người. Trong cuộc chiến tranh lật đổ chế độ Pol Pot, qua hồi ký chiến trường của các cựu chiến binh, chúng ta được biết có giai đoạn các chiến sĩ không được chủ động tấn công tiêu diệt địch mà chỉ được gọi hàng. Đó là giai đoạn lính Pol Pot bị suy kiệt vì đói trong rừng. Nhưng giai đoạn này nhanh chóng qua đi. Được sự hà hơi tiếp sức của bọn phản động quốc tế, chúng hồi phục rất nhanh. Thậm chí, việc trang bị và lương thực thực phẩm còn tốt hơn ta. Chúng lập những căn cứ ở vùng biên giới Thái Lan. Trong khi đó, chính quyền Campuchia non trẻ phải sử dụng nhiều tù hàng binh trong lực lượng quân sự và dân sự, tạo điều kiện cho địch chui vào hoạt động hai mặt. Những cứu trợ của quốc tế chủ yếu rơi vào tay Pol Pot và các lực lượng chống đối mới hình thành. Đó là nguyên nhân chính làm nên sự dai dẳng của cuộc chiến. Hành động nhân đạo của ta có làm khó cho các chiến sĩ một thời gian ngắn. Câu hỏi số 2 của bạn Toàn Nguyễn Quốc Dương Tự Trọng, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị xử tù 17 năm 3 tháng nhưng thụ án có 8 năm thì như nào? Có lẽ ý bạn là có sai phạm gì không? Trả lời Chiều 23 tháng 5 năm 2014 Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài đã tuyên án đối với 6 bị cáo Hội đồng xét xử Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Tự Trọng Sửa một phần bản án sơ thẩm Xử phạt Dương Tự Trọng Từ 17 năm 3 tháng tù giam Xuống còn 16 năm tù Điều 66 Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa đổi bổ sung Năm 2017 Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Phạm tội lần đầu B. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt C. Có nơi cư trú rõ ràng D. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí. D. Đã chấp hành được ít nhất 1 phần 2 mức tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù trung thân nhưng đã được giảm tù xuống có thời hạn. Như vậy, ngoài các mục A, B, C, D thì mục D... Ông Trọng cũng đã thụ án được 8 trên 16 năm tù, được tha trước thời hạn, là đúng quy định của pháp luật. Câu hỏi số 3 của Trung To On 
Thế những quốc gia đa đảng đều là những quốc gia đi ngược lại lợi ích của đất nước à? Hỏi chơi chấm 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 và ban tuyên giáo chấm chấm chấm. Trả lời trước khi trả lời bạn, Win Win Việt Nam xin nhắc để bạn rõ, chúng tôi đang xây dựng một kênh văn hóa cũng không có gì mới, chỉ là gìn giữ bản sắc truyền thống của dân tộc thôi. Khi bạn nhắc đến người cao tuổi lại đang nắm giữ trọng trách của đất nước đề nghị nghiêm túc. Câu hỏi của bạn cũng đơn giản. Đến một giai đoạn phù hợp nào đó thì Việt Nam có thể cũng sẽ đa đảng nhưng không phải bây giờ. Những quốc gia đa đảng mà phát triển ổn định là những quốc gia đã phù hợp, nghĩa là đủ điều kiện. Còn những quốc gia đa đảng mà lộn xộn biểu tình, bạo loạn lật đổ, thậm chí nội chiến triền miên là do họ khiên cưỡng, bị động, bị cải thế, bị đẩy vào, bị lừa dối. Đa đảng khi chưa đủ điều kiện, khi tình trạng đất nước chưa phù hợp. Việt Nam nếu đa đảng bây giờ cũng sẽ rơi vào tình trạng như vậy. Đặt ngược lại câu hỏi của bạn thì thấy những nước một đảng không có tình trạng lộn xộn, ít tiêu cực xã hội. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 cho thấy rất rõ. Lợi ích của đất nước, của dân tộc chỉ bảo đảm khi đất nước phát triển và chỉ phát triển khi ổn định. Nếu không ổn định thì không chỉ trong nước nhân dân không yên tâm làm ăn mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng không dám vào. Đó là một thực tế khách quan. Một Iraq làm ví dụ. Iraq bị cho là độc tài trước đây và Iraq dân chủ ngày nay. Chắc chắn người dân Iraq sẽ mơ ước bao giờ cho đến ngày xưa. Chọn cái độc tài ngày xưa chứ không chọn cái dân chủ đa đảng hiện nay. Câu hỏi số 4 của Liên Nguyên Phương. Chị Yến ơi cho em hỏi. Chương trình đọc xong chuyện sông đông êm đềm rồi có tiếp tục đọc chuyện khác nữa hay không? Hay chị đọc chiến tranh và hòa bình đi ạ? À? Ở Việt Nam mình có tác phẩm văn học nào tương đương với mấy bộ tiểu thuyết kia không chị? Có khán giả nói rằng bao nhiêu đề tài không nói mà lại đi đọc chuyện này. Em thấy ở tập cuối của chuyện sông đông êm đềm chị kết luận là xem để thấy đất nước mình trong đó. Chị có thể giải thích thêm không? Còn nhân vật Miska Kosevoi là một chiến sĩ hồng quân lại có những hành động như đốt nhà, giết người già, tù binh, ra hàng. Có phải là hành động của một người cộng sản chân chính không? Hay đó là đại diện cho những sai lầm trong thời kỳ đầu của chính quyền Xô Viết non trẻ dẫn tới những cuộc bạo động nội chiến đẫm máu? Trả lời sẽ đọc tiếp bạn ạ. À. Chiến tranh và hòa bình là một tiểu thuyết đồ sộ, một kiệt tác, nhưng tuyến nhân vật quá phức tạp, e rằng khó theo dõi. Lịch sử giữ nước của dân tộc ta được thế giới đánh giá cao, rất đáng tự hào. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một tác phẩm văn học nào tương đương những bộ tiểu thuyết đó, đủ tầm để phản ánh được con người Việt Nam, lịch sử bảo vệ Tổ quốc Việt Nam qua những giai đoạn lịch sử bước ngoặt của đất nước, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1930 trở về đây. Sông Đông êm đềm kể về những người cô giác ở thôn Tataski, trấn Vosenskaya, vùng thượng lưu sông Đông, trước, trong và sau cách mạng tháng 10 năm 1917. Diễn biến nhận thức của những người nông dân đầu tiên trên thế giới đến với chủ nghĩa xã hội rất gần gũi với những người nông dân Việt Nam giai đoạn 1930-1945-1954 và cả sau đó nữa, có khác là ở quy mô và mức độ. Miska Kosevoi là một chiến sĩ hồng quân. Thực tế, anh chỉ là một nông dân. Những hành động như Đốt nhà, giết người già, tù binh ra hàng là phản ứng cực đoan của một người nông dân khi chứng kiến đồng đội bị sát hại. Đó không phải là hành động của một người cộng sản chân chính. Hành động đó không đại diện mà là một trong những sai lầm trong thời kỳ đầu của chính quyền Xô Viết non trẻ. Nó vừa là nguyên nhân 
vừa là hệ quả của những cuộc bạo động nội chiến đẫm máu. Chúng ta không thể chê trách anh hay những người như anh, một người nông dân mang nặng tính tư hữu, không thể trong chốc lát trở thành người cộng sản chân chính. Đó phải là một quá trình đấu tranh lâu dài và gian nan, đặc biệt sẽ rất quanh co khúc hiểu. Ở đó, trong giai đoạn lịch sử ấy, nếu nhất định phải kết luận đúng sai, sẽ chỉ khiến cho thêm quanh co khúc khỉu Như một trái cây trước khi chín ngọt, nó sẽ phải trải qua giai đoạn chát chua. Con đường chủ nghĩa xã hội cũng vậy, quanh co khúc khỉu và gian nan, nhưng nó là tất yếu. Con người chỉ có thể tác động vào cho nó nhanh hơn, bớt khúc khỉu hơn, hoặc chậm hơn, gian nan hơn mà thôi. Nếu thấy hay và bổ ích, các bạn hãy nhấn nút like và chia sẻ để giúp kênh phát triển. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.